गाइस हाय एवरीवन दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी आई रियली होप ऑल ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज क्योंकि आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कांसेप्टुअल भी है और न्यूमेरिकल भी है तो करेंगे इन तीनों सवालों को आज ठीक है इससे पहले हमने बहुत सारे सवाल कर लिए ऑलरेडी चैप्टर के बीच के सवाल कर लिए हैं चैप्टर एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर ली है मोशन कंप्लीटेड है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट है अभी बहुत जल्दी ग्रेविटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा क्या कहने और है कि नहीं एंड उसके अलावा पीपल पीपल हुआ वॉन्टेड की क्या सर हम लोगों ने कर लिया है चैप्टर को डिस्कशन डिटेल में बिल्कुल कर लिया बच्चों पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीटेड है वी हैव डन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स वी हैव कंप्लीटेड कैपलर्स फ्लो ऑफ प्लान मोशन फ्री फॉर एन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑफ कॉर्स योर मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटेड इन डिटेल मेक श्योर दैट यू चेक दम आउट इन दी उमंग सीरीज प्ले आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएगी सीबीएसई नाइन की उसके अलावा हमने कवर अप कर लिया है वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन को भी मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग द वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एस्पेशली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं क्रैश कोर्सेज आई रियली बिलीव ऑल ऑफ यू गैस हैव ऑलरेडी ज्वाइन इन केस यू हैवेंट कर लो बेटा अभी बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें है ना एंड द कूपन कोड फॉर आई एनरोलिंग इज ए प्रो दैट इज माई कूपन कोड टू डेफिनेट चेक दिस आउट एंड आई बड़ी श्योर यू एन्जॉय मूविंग अड टू द्वेश्चन नंबर वन अ वेरी सिंपल अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एक मार्क कहा था आपका एग्जामिनेशन में The Earth and the Moon are attracted to each other by gravitational force. Yes, you have the, you have the, you have the, you have the, you have the. Ah, uh, yes, you have the Earth, you have the Moon. Okay, I have a pen. I have an apple. Yeah. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller, or the same as the force with which the Moon attracts the Earth? Why? यार आई थिंक वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट दिस वेरी वेरी क्लियरली. Doesn't matter दोनों के बीच में मास का कितना difference है. हमारे न्यूटन जी ने यही कहा है कि भाई इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स बोथ ऑफ देम विल अट्रैक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू इच अदर मतलब अर्थ मून को खींचेगा लेकिन मून अर्थ को भी खींचेगा लेकिन बोथ ऑफ देम विल हैव एन इक्वल फोर्स बिटवीन देम एंड दिस फोर्स इज व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कम्स अंडर द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेक्ट जो हमारे आइसक न्यूटन जी ने कहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स सो अर्थ एंड मून के बीच में जो फोर्स है और मून जो फोर्स से अर्थ को खींच रहा है दोनों इक्वल है बट दे आर जस्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू इच अदर दैट इज इट दैट इज स्टेटेड बाय यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन दैट शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल बस इतना ही लिखना है एक मार्क के लिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा अर्थ है और हमारा मून है और साइंटिफिकली हम जानते हैं प्रूवन है बहुत सालों से कि मून इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ अर्थ आई द मून अर्थ मून को खींच रहा अपनी तरफ लेकिन मून भी तो अर्थ को खींच रहा ना सेम फोर्स है अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन कहता है कि भाई दोनों के बीच में फोर्स सेम है तो ये बुडवक अर्थ क्यों नहीं मून की तरफ जा रहा है जब आप बिल्कुल सिंपल है बच्चों अगर आपको पता हो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है एफ इजिकल टू एम यहां पे अगर मान देखो हमने पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट होती है उनके बीच में तो फोर्स कांस्टेंट है अगर फोर्स कांस्टेंट है वी कैन सीरियसली राइट डाउन वी कैन ब्रिंग दिस एम और वी कैन ब्रिंग दिस एक्सेलरेशन ऑन हियर एंड वी कैन राइट ऑन एम करेक्ट सो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम वेयर फोर्स इज कांस्टेंट इफ फोर्स इज कांस्टेंट वी कैन बी वेरी क्लियरली सी दैट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन और वाइस एंड वर्सा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इजंट इट तो इसका मतलब क्या हुआ जितना ज्यादा भारी होगा आपका ऑब्जेक्ट उतना ही कम होगा उसका एक्सेलरेशन तो एज कंपेयर टू अर्थ एंड मून अर्थ मून से बहुत ज्यादा भारी है ना सो इट हैज लेसर एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू मून यानी कि अर्थ मूव जरूर कर रही है मून की तरफ लेकिन मून जितना एक्सेलरेट नहीं कर रही हो ठीक है इस बात को अच्छा ध्यान में रखना कुल ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट हैपन्स टू दी फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एफ ये पूरा पूरा फोर्स एंड लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन के फॉर्मुला के बेस्ड है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है बहुत ही लड्डू सवाल है The mass of one of the object is doubled. अगर इनमें से कोई एक m 2m हो गया तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा 2f. एफ है कि नहीं योर फोर्स विल बिकम नया जो फोर्स है जी मान लेते बड़ा m जो है 2m एम हो गया इन टू एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर तो क्या हो गया अभी आपका फॉर्मूला टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर तो आप देख सकते हो जी एम अपॉन डी स्क्वायर क्या भाई आपका फ
टू एम एंड टू छोटा एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर टू इंटू टू फोर हो गया अभी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर तो आप देख सकते हो कि आपका जो नया फोर्स है एफ डबल डैश है वो हो गया है चार गुना इट हैज इंक्रीज फोर टाइम्स बिकॉज यू डबल बोथ दी मासस एंड दी फोर्स इज प्रपोर्शनल टू बोथ ऑफ देर मास नॉट ओनली वन इज इट ग्रेट जॉब अब बात करते हैं सेकेंड की द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल अगर मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया तो नया जो फोर्स है कितना होगा अगर एफ ट्रिपल डैश पकड़े हम जी एम एम अपॉन डी डबल हो गए तो टू डी हो गया टू डी का बोल स्क्वायर कितना आएगा जी एम एम अपॉन टू का स्क्वायर होता है फोर डी स्क्वायर करेक्ट तो यानी कि आपका जो नया फोर्स है इट हैज रेड्यूस डाउन बाय वन बाय फोर वन वन अपॉन फोर टाइम्स इट इज रेड्यूस डाउन बाय फोर टाइम्स करेक्ट तो दैट इज वॉट वी नीड टू बी क्लियर हमेशा हम ये गलती कर लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है हम मान लेते हैं अच्छा ठीक है मतलब फोर्स विल रेड्यूस डाउन बाई हाफ लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई वो जो टू है वो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के बाहर जब आएगा वो भी स्क्वायर हो जाएगा इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ठीक है बच्चों नाउ मूविंग ऑन टू दी एफ वन फोर विच इज जी एम एम अपॉन ट्रिपल कर दिया अभी मास डिस्टेंस को क्या हो गया थ्री डी और जो ब्रैकेट में है सो दिस विल बिकम जी एम एम अपॉन नाइन डी स्क्वायर यानी कि वेन यू इंक्रीज द डिस्टेंस थ्री टाइम्स योर ग्रेविटेशन फोर्स रेड्यूस इज डॉन बाई नाइन टाइम्स All these questions can come for one one mark individually. Also, people, I really hope all of you guys understood this. NCERT solutions, question number four, five, and six are absolutely done. Do not forget to download the PDF also, which in which the detailed answers are already written. अगर आपको मेरा बाला समझ नहीं आया हो तो ठीक है. That's it, people. In the next session, we'll be doing question number seven, eight, and nine of the exercise questions itself. I really hope all of you guys enjoyed this session as well. Do not forget that we have completed the Umang series. Clearly in detailed discussion for each and every topic of this chapter in your syllabus. Make sure that you watch them out. And if in case you want to join us for the long-term subscription, make sure that you check out the link in the descriptions or in the pinned comment. Coupon code is AK Pro. Do not forget to hit the like button, people. Share this video and subscribe to the channel right away. Hit that bell icon because, boy, there are so many amazing series already running. I really do not want all of you guys to miss out any of these videos. Make sure that you do. Bye, bye. Take care. Until the next time, this is Abhishek signing off. Peace.